ஹலோ ஆல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து டைரக்ஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரீசனிங் டாப்பிக்கில் பிளட் ரிலேஷன்ஸ் அது வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது டைரக்ஷன்ஸ் சரி டைரக்ஷன்ஸில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கும் என்ன டைரக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் டைரக்ஷன்ஸில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் செகண்ட் வந்துட்டு சில விஷயம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் டு நோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக சில விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணும் இந்த டைரக்ஷன் டாபிக் பொறுத்த வரையும் ஸோ டு நோ அண்ட் ஃபாலோ அப்படின்றத பார்க்குறோம் தேர்ட் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா கொஷின்ஸில் அதாவது டைரக்ஷன் கொஷின்ஸில் என்ன மாதிரி டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் கடைசியாக கொஷினில் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அதாவது கொஷின் கொடுத்து அதில் அவங்க என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டைப் அப்படி இருக்கும் கடைசியாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மொத்தம் இந்த டைரக்ஷன்ஸில் எத்தனை பார்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஸோ இந்த அஞ்சு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டைரக்ஷன்ஸ் டைரக்ஷன்ஸில் என்னென்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம டைரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நாலு டைரக்ஷன்ஸ் அந்த நாலு டைரக்ஷன்ஸ் என்னென்ன நமக்கு தெரியும் இல்லை என்னென்ன டைரக்ஷன்ஸ் இப்படி பார்த்தோம்னா நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் இது வந்து நமக்கு வந்து நார்மலாக தெரிஞ்ச நாலு டைரக்ஷன்ஸ் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்தது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய நாலு கார்டினல் டைரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாலு கார்டினல் டைரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்துட்டு நார்த் இருக்கு சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையுமே இந்த நாளை மட்டும் என்னன்னு சொல்லுவாங்க கார்டினல் டைரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து என்ன டைரக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ரெண்டுமே சேரும் அதாவது நார்த் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டும் என்ன டைரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சவுத் ஈஸ்ட் இது ரெண்டும் பார்க்கும்போது சவுத் வெஸ்ட் இது ரெண்டும் பார்க்கும்போது நார்த் வெஸ்ட் ஸோ இதுதான் என்னது கார்டினல் டைரக்ஷன்ஸ் இப்போ அடுத்தது டைரக்ஷன்ஸில் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு விதமான ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் என்னென்னா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் என்னன்னு சொல்லுவாங்க கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இன்னொன்று ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னா இப்போ கிளாக் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ கிளாக் வந்து எப்படி மூவ் ஆகும் இப்படி மூவ் ஆகும் இல்லையா ஸோ கிளாக்கில் இருக்கக்கூடியது அப்படி பார்க்கும்போது கிளாக் வைஸ்னா இந்த சைட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா அப்படியே ரிவர்ஸ் இந்த சைட் ஸோ இது வந்து நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கொஷினில் வந்துட்டு ஒரு பர்சன் இவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதனால் கிளாக் வைஸ்னா என்ன ஆன்டி கிளாக் வைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ கிளாக் வைஸ் அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னா இந்த பக்கம் சரி டைரக்ஷன்ஸில் வேற என்ன ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிகிரி சொல்லுவோம் இல்லையா என்னென்ன மாதிரி இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நைன்ட்டி டிகிரி அப்புறம் ஒன் எயிட்டி அப்புறம் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டிகிரிஸ் வந்து நமக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் இது தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ ஒரு டைரக்ஷனில் ஒரு பர்சன் போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து டேர்ன் பண்ணார் ரைட் சைடு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேர்ன் பண்ணார் அப்படின்றப்போ நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ இது என்னது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்படி ஃபுல்லாக நம்ம ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கும்பொழுது இது என்னன்னு வரும் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு வரும் இல்லையா ஸோ இது இன்னும் போகும்போது ஒன் எயிட்டி ஸோ இது ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த மாதிரி டிகிரிஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமாக அதோட மெஷர்மெண்ட் வந்து எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா இது மட்டும் வரும் நைன்ட்டி அப்படின்றப்போ இது ஃபுல்லாக வரும் ஒன் எயிட்டி அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக வரும் ஸோ ஒரு ஹாஃப் செமி சர்க்கிள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்றப்போ இது எல்லாமே ஸோ டிகிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கடைசியாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா கிராஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராஸிங் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொன்று வந்து ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கிராஸிங் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ ஒரு லைன் இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு லைன் வந்து கிராஸ் பண்ணுது இல்லையா ஸோ இந்த இடம் இருக்குல்ல இதுதான் வந்து கிராஸிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா இந்த ஒரு பிளேஸ் வந்து எப்போவுமே ஃபிக்ஸ்டாகவே இருக்கும் அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ கிராஸிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்டாலுமே இந்த ரெண்டு லைன் வந்து ஜாயின் ஆகிற
அ மேன் மூவ் ஸ்ட்ரெயிட் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த டைரக்ஷன்ஸ் எதுவுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க லேண்டி கிளாக் வைஸ் போகிறாரா இல்லை எப்படி போகிறாரா அது எதுவுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க எம்டி என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு மேன் இருக்கார் அவர் வந்து மூவ் ஸ்ட்ரெயிட் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லியிருப்பாங்க சரி அந்த மாதிரி கொஷினில் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நார்த் இருக்கு இல்லையா அந்த டைரக்ஷனை நோக்கி நீங்கள் வந்து அந்த பர்சனுடைய மெஷர்மெண்ட் அதாவது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போகிறாரு அப்படின்றத ஸ்டார்ட் பண்ணணும் என் மேன் வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மீட்டர் மூவ் ஸ்ட்ரெயிட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மேன் வந்து இங்கே இருக்கார் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிவிட்டு நார்த்து சைடு வந்து அவர் டுவெண்ட்டி மீட்டர் மூவ் ஆகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்படினா என்ன அர்த்தம் ஸ்ட்ரெயிட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது எதை குறிக்குது நார்த் சைட் அதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் அப்படின்னாலே அது நார்த் சைட் தான் வேறு எந்த சைட்மே நீங்கள் டைரக்ஷன்ஸ் மூவ் பண்ண வேண்டாம் வேறு இடத்துல நீங்கள் டைரக்ஷன்ஸ் மூவ் பண்ணும்போது ஆப்ஷனில் வந்து ஒன்றும் தான் நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் அந்த ஆப்ஷனில் இருக்காது இல்லைனா அந்த ஆன்சர் வந்து தப்பாக இருக்கும் அதனால் ஸ்ட்ரெயிட் அப்படின்னாலே அது நார்த் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போது ஒரு லெவல் இருக்குது அதாவது இப்போது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு இருக்குதுன்னு வைங்க ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இது சென்டிமீட்டர்லேயே சொல்கிறேன் இன்னும் நல்லா புரியும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் மெஷர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அடுத்தது கொஷனில் வந்து டூ சென்டிமீட்டர்னு கொடுக்குறாங்கன்னா இதே அளவு நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது இவ்வளோ பெருசு போடக்கூடாது அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்றப்போ இந்த ஃபைவ் சென்டிமீட்டரோட சின்னதாக தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்தது எயிட் சென்டிமீட்டர் வந்துட்டு கீழே வந்து மூவ் பண்ணுறாரு அதாவது சவுத் சைடு வந்து அவர் மூவ் ஆகிறாரு அப்படின்றப்போ இங்கே ஆல்ரெடி ஃபைவ் இருக்கா ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்றப்போ இந்த லைன் எப்படி இருக்கணும் பெருசாக இருக்கணும் இது ஏன் அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரே லெவலில் நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தோன்ற அளவு நம்ம லைன் இப்படி போட்டுட்டு வரும்பொழுது ஒன்று இந்த இடத்துலேயே நின்றும் பாதியிலே நின்றும் எயிட் சென்டிமீட்டர்ன்றது இங்கே நின்றும் ஸோ வந்து அவர் எந்த டைரக்ஷன்ஸில் ஃபைனலாக இருக்காரு அப்படின்ற கொஷனில் நம்மளை ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா நம்ம என்னென்னு போட்டுருவோம் இந்த இடத்துல எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்டுன்னு போடுவோம் ஆனால் வந்து அவர் எந்த சைட் வந்துட்டு இருக்காரு சவுத் சைடில் எயிட் சென்டிமீட்டர் தாண்டி வந்துக்கிட்டு இருக்காரு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த மெஷர்மெண்ட் அந்த லெவலும் சரி அதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டும் சரி கரெக்டாக போடணும் ஃபைவ் அப்படின்னா ஒரு லெவல் இருக்குன்னா டூன்னு கேட்கும் போது ஃபைவை விட டூ சின்னதாக போடணும் எயிட்டுன்னு கேட்கும் போது ஃபைவை விட கொஞ்சம் பெருசு அப்படின்ற மாதிரி போடணும் இது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒன்று சரி வேறு என்ன நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னா தேர்ட் வந்துட்டு டைரக்ஷன்ஸ் இந்த டைரக்ஷன்ஸில் தான் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் டைரக்ஷன்ஸில் தான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து நார்த் சைட் போகிறாரு அவர் வந்து ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த பர்சன் வந்து எப்படி போய்ட்டு இருக்காங்க இப்படி போய்ட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணும்பொழுது இப்படின்னு டேர்ன் பண்ணும் திருப்பி அவர் வந்து லெஃப்ட் சைட் வந்து டேர்ன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இப்போ நமக்கு பார்க்கும்பொழுது நமக்கு எது லெஃப்ட் சைட் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் இல்லையா ஸோ நமக்கு இந்த சைட் ரைட் அப்படின்னா இந்த சைட் லெஃப்ட் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அவர் லெஃப்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணுறோம்னா திருப்பி இந்த சைட் போட்டுறக்கூடாது இந்த பர்சன் எந்த பக்கம் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி பார்த்து நின்றுட்டு இருக்காரு ஈஸ்ட் சைட் பார்த்துட்டு இருக்காரு ஸோ ஈஸ்ட் சைட் பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து அவருக்கு லெஃப்ட் எது இதுதான் லெஃப்ட் இல்லையா ஸோ லெஃப்ட் சைட் மூவ் பண்ணும்போது அவர் இப்படி டேர்ன் பண்ணார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த செஷனில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாஸ் மட்டும் இல்லைனா கொஞ்சம் நல்லா செட் ஆனுச்சுன்னா எல்லா கிளாஸ்லையும் கூட பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு பொம்மை ஒன்று வச்சு நான் தான் சொல்ல போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ப்ராக்டிஸ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பொம்மை வச்சு தான் சொல்ல போகிறோம் ஸோ இது வந்து லெஃப்ட் சைட் இது வந்துட்டு ரைட் சைட் ஸோ இப்போ என்னது நார்த் சைட் அப்படின்றது இந்த சைடு இப்போ போனாங்க அப்படின்னா என்ன பார்க்க ஃபஸ்ட் டேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணும் பொழுது இந்த ஒரு சின்ன பொம்மைக்கு எது ரைட் சைட் இது தான் ரைட் சைடு இல்லையா ஸோ ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் போனதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பொம்மைக்கு எது லெஃப்ட் இந்த சைடு இல்லையா ஸோ இந்த சைட் டேர்ன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அது எதுக்கு நமக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண அதுக்கப்புறம் தேவைப்படாது ஸோ கொஞ்சம் கிளாஸஸில் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மூணு விஷயம் தான் டு நோல
அவர் ஸ்டார்ட் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்தும் சரி இல்லைன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷன்ஸ்லேருந்து கொடுத்து அந்த டைரக்ஷன்ஸ்லேருந்து இப்போ அவர் எவ்வளோ தூரம் நடந்து போயிருக்காரு அப்படின்றது கொஷினில் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்கும் பொழுது அந்த லெவல் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் சொன்னால் இல்லையா எவ்வளோ தூரம் அப்படின்றது அது வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து கொஷினில் ஃபைன் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த லைன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணிகிட்டே வரணும் அடுத்தது என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ஃபேஸிங் அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ ரெண்டு பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சைடு வந்து இவர் நடந்து வந்துட்டே இருக்கார் இவர் இங்கே இருக்கார் அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த பர்சனை எந்த டைரக்ஷனில் அவர் டேர்ன் பண்ணாருன்னா ரெண்டு பேரும் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அதாவது இப்போ வந்து ஒருத்தர் நடந்து போயிட்டு இருக்காரு இங்கே வந்துட்டு ஒருத்தர் நின்றுக்கிட்டு இருக்கார் எந்த சைடு இவர் வந்து வெஸ்ட் சைட் பார்த்து நின்றுட்டு இருக்காரு இவர் நார்த் சைட் பார்த்து நின்றுட்டு இருக்கார் கொஷின் என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த ஒரு பர்சன் வந்து நார்த்தில் நிற்கக்கூடிய பர்சனை ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா இவர் வந்து வெஸ்ட்டில் நிற்கக்கூடியவர் எந்த பக்கம் டேர்ன் பண்ணணும்னு கேட்பாங்க வெஸ்ட்டில் போயிட்டுருக்கவர் சவுத் பக்கம் டேர்ன் பண்ணால் தான் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்க்க முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேஸிங் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா அவர் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது எந்த டைரக்ஷனை அவர் ஃபேஸ் பண்ணி நிற்கிறாரு அப்படின்றது கேட்பாங்க ஸோ எல்லாமே ஃபேஸிங் அப்படின்ற கேட்டகரிக்குள்ளே வரும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் அதாவது வந்து இந்த ஹேண்ட் இருக்கும் இல்லையா லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் அப்புறம் வந்துட்டு ஃபேஸ் அதே மாதிரி தான் இப்போ கடைசியாக ஃபைனலாக முடிக்கும் பொழுது அந்த பர்சனுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இதெல்லாம் என்னது டு ஃபைண்ட் இப்போ அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கொஷின்ஸில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் கொஷின்ஸில் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக பர்சன்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க அ மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நேம் கொடுத்து அவர் இப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி பர்சன்ஸோட நேம் கொடுப்பாங்க அடுத்தது என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா அனிமல்ஸ் ஏதாவது கேட்பாங்க அதாவது வந்து ரேட் அப்படின்றது இந்த டைரக்ஷனை நோக்கி அது வந்து ஓடிட்டு இருக்கு இல்லை கேட் அப்படின்றது இந்த டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ரேராக தான் கேட்பாங்க ஸோ அனிமல்ஸை வந்து ஒரு கொஸ்டினில் வச்சு கேட்பாங்க இந்த அந்த டைரக்ஷன்ஸில் அது மூவ் ஆகுது அப்படின்னு ஸோ தேர்ட் வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க லெட்டர்ஸ் அப்படின்றத எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்கள வந்து ஒரு பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணி கேட்பாங்க ஏன்றவர் வந்துட்டு இந்த சைட் போயிட்டுருக்காரு அப்போ பீன்றவர் வந்து எந்த சைடு வருவார் அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள ஒரு பர்சனாக இமேஜின் பண்ணி நேம் கொடுக்காமல் இல்லை மேன் அப்படின்னு சொல்லாமல் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கேட்பாங்க சும்மா அது கொஷின்ஸில் கேட்குறது தான் அடுத்தது என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா வாட்ச் அதாவது ஒரு வாட்சை வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே வந்து டைரக்ஷன்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி கேட்பாங்க சாண்டி கிளாக் வைஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படி இல்லைனா நார்த் சைட் இருக்குது சவுத் சைட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வாட்சில் வந்து டைரக்ஷன்ஸ் கேட்பாங்க இப்போ வாட்ச் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் என்ன இருக்கும் நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கேட்குறது வாட்ச்குள்ளே வந்து கேட்பாங்க அடுத்தது ஃபிஃப்த்தாக வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ஷேடோ இது நம்ம கொஞ்சம் கவனிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஷேடோ அப்படின்ற கேட்டகரியில் இப்போ மார்னிங் வந்து சன் வந்து ஒருத்தங்க ஒரு பர்சன் போய் நிற்கும் பொழுது அவரோட ஷேடோ வந்து எந்த சைடு விழும் ஈஸ்ட் விழுமா வெஸ்ட் விழுமா அப்படின்றது இப்போ டுவெல் நூன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அப்போ அவங்களோட ஷேடோ வந்து எந்த டைரக்ஷன்ஸில் விழுந்திருக்கும் அப்படின்றது இப்போ இந்த பொம்மை சொன்னோம் இல்லையா இப்போ இருக்காங்க அப்படின்னா ஷேடோ எந்த சைடு இருக்குது இந்த பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணி அதாவது நார்த் சைடு ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஷேடோ எந்த சைடு இருக்குது சவுத் சைடு இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி கேட்பாங்க அதாவது டைமிங் கொடுத்து கேட்பாங்க ஈவினிங்கில் இருக்கும்போது ஷேடோ எந்த சைடு விழும் மார்னிங் இருக்கும்போது எந்த சைடு விழும் நூன் அப்படின்னா பன்னெண்டு மணி அந்த டைமில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஷேடோ பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க ஸோ இந்த கொஷின் நம்ம பார்க்கும் பொழுது கூட டைமிங் தெரிஞ்சுக்கணும் எந்தெந்த டைமில் எப்படி இப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஸோ டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அப்படின்னா இவ்வளோ தான் கடைசியாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பார்ட் அதாவது நம்ம எத்தனை பார்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம பார்க்க போகிற பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த வீடியோலேயே பேசிக்ஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் பேசிக்ஸ் ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த பேசிக் கொஷின் நம்ம பார்த்தோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிளாக் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி கிளாக்காக இருக்கிறது இல்லைனா வந்து இந்த நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கார்டினல் டைரக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ இதுக்கு அடுத்த லெவல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது பார்க்கும்போதே க
சரி லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆங்கிள் அப்படின்னா நான் அந்த டிகிரி சொன்னோம் இல்லையா அந்த டிகிரி பார்க்க போகிறோம் அதாவது நைன்டி டிகிரியா இல்லை வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியா அந்த மாதிரி டிகிரிஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அது எல்லாமே இது ரெண்டுமே ஒரே இதில் கூட நம்ம பார்த்துட்டோம் கடைசியாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சில யூனிக்கான கொஷின்ஸ் அதாவது இந்த எந்த பேஸ்லேயுமே இல்லாமல் இல்லை எல்லாமே கலந்து கேட்கக்கூடியது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய யூனிக் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம வந்து கடைசியாக பார்க்க போகிறோம் இந்த யூனிக் கொஷின்ஸ் பார்க்குறது எப்படி இருக்குன்னா பித்தாகிரஸ் தேரமும் அதில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆங்கிளும் இருக்கும் அப்புறம் இதுவும் இருக்கும் கிளாக்கும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கலந்து கலந்து இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் செப்பரேட்டாக ஒரு செஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மொத்தமாக நம்ம வந்து டைரக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது ஃபைவ் பார்ட்ஸோட பார்த்துட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸோட சேர்த்து பார்த்துட்டோன்னா இந்த பார்ட் வந்து ஃபுல்லாக ஓவர் ஆகிடும் இப்போது டைரக்ஷன்ஸில் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்குறோம் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கொஷின் தான் ஸோ இந்த கொஷின் தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரம் ஹர் ஹவுஸ் மாயா வெண்ட் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் டு தி நார்த் தென் ஷி டேர்ன் வெஸ்ட் அண்ட் கவர் டென் கிலோமீட்டர்ஸ் தென் ஷி டேர்ன் சவுத் அண்ட் கவர்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஃபைனலி டேர்னிங் டு தி ஈஸ்ட் ஷீ கவர் டென் கிலோமீட்டர்ஸ் இன் விச் டிரெக்ஷன் ஷீ இஸ் ஃப்ரம் ஹர் ஹவுஸ் அப்படின்றது தான் அவங்க கொஷின் ஸோ பார்க்கும் பொழுது மாயா அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நார்த் சைட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருக்காங்க நார்த் சைட் நடந்து போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணி அங்கேருந்து ஒரு டென் கிலோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வெஸ்ட்லேருந்து ஒரு சவுத் சைட் டேர்ன் பண்ணி அங்கேருந்து ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் கடைசியாக என்ன பண்ணுறாங்க ஈஸ்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணி ஒரு டென் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ வந்து எந்த சைடு இப்போ டேர்ன் பண்ணி நின்றுட்டுருப்பாங்க ஈஸ்டில் நின்றுட்டுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இன் விச் டிரெக்ஷன் ஷி இஸ் ஃப்ரம் ஹர் ஹவுஸ் அதாவது அவங்க வீட்டிலேருந்து பார்க்கும் பொழுது இப்போ அந்த பொண்ணு வந்துட்டு எந்த டைரக்ஷனில் இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபேஸிங் அப்படின்னு கேட்கல அந்த பொண்ணு இப்போ எந்த டைரக்ஷனில் இருக்காங்க அப்படின்றது தான் ஸோ கீழே நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத் அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டைரக்ஷன்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக ஸோ இதுதான் மாயா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ மாயா அப்படின்றவங்க இங்கே இருக்காங்க இதுதான் அவங்க வீடு ஓகேவா அப்போ இந்த வீடு இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நார்த் சைட் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் இல்லையா நார்த்து நோக்கி ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட்டு சைட் டேர்ன் பண்ணுறாங்க வெஸ்ட்டு சைட் டேர்ன் பண்ணி அங்கேருந்து ஒரு டென் கிலோமீட்டர் அப்புறம் ஃபைனலாக சவுத் சைட் டேர்ன் பண்ணுறாங்க வெஸ்ட்டிலேருந்து சவுத் சைட் டேர்ன் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ இதுதான் சவுத் ஸோ சவுத் சைட் டேர்ன் பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அப்புறம் ஈஸ்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணி அதாவது வெஸ்ட்டிலேருந்து ஈஸ்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணி கடைசியாக இங்கே வந்து நின்னாச்சு எவ்வளோ டென் கிலோமீட்டருக்கு இப்போ கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க இதுதான் அவங்க வீடு இந்த எங்கே இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுன்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் தான் அவங்க வீடுனா இங்கே இருந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த மாயான்றவங்க எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அவங்க பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க எந்த சைடு எங்கே இருக்காங்க நார்த்தில் இருக்காங்க இல்லையா வீட்டிலேருந்து பார்க்கும்போது இந்த பொண்ணு எங்கே இருக்குது நார்த்தில் இருக்குது சரி இப்போ நம்ம வந்து கிலோமீட்டர் படி பார்த்துலாம் இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இப்போ அடுத்தது கொஷினை வந்து நம்ம கிலோமீட்டர் படி பார்த்து கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த மெஷர்மெண்ட்லாம் வச்சு ஸோ மாயான்றவங்க நார்த் சைட் எவ்வளோ தூரம் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் இந்த மாதிரி கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் எழுதிக்கணும் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் எங்கள் நார்த் சைட் அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்க வெஸ்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணி வெஸ்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணி டென் கிலோமீட்டர் ஸோ வெஸ்ட் இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கேருந்து இவ்வளோ இதை விட சின்னதாக பண்ணணும் ஏன்னா இது ஃபிஃப்டீன் இவ்வளோ பெருசுனா டென் இதை விட கொஞ்சம் சின்னது அப்போ 10 கிலோமீட்டர் டென் கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சவுத் சைடு வந்துட்டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அப்போ டென்னை விட சின்னதாக போடணும் டென்னை விட சின்னதாக போட்டோன்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இவ்வளோ தான் எந்த பக்கம் நோக்கி இருக்கு சவுத் சைடு நோக்கி இருக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்க ஈஸ்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணி ஒரு டென் கிலோமீட்டர் இங்கே எப்படி கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் வந்துச்சு இதுவும் டென் தான் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸுமே டென் தான் அப்போ பார்த்தோம்னா டென் கிலோமீட்டர் சரி இப்போ எங்கே இருக்காங்க மாயான்றவங்க இங்கே இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த பொம்மை மாயா அப்படின்றதுனா இங்கே இருக்குது சரி வீட்டிலேருந்து பார்க்கும்போது மாயா எந்த டைரக்ஷனில் இருக்காங்க வீட்டிலேருந்து பார்க்கும்பொழுது மாயா வந்து நார்த் சைட் சப்போஸ் இப்போ இந்த மாயான்ற பொண்ணு எந்த சைட் ஃபேஸ்
அடுத்தது திருப்பியும் அங்கேருந்து திருப்பி ஒரு லெஃப்ட் எடுக்கிறார் ஆல்ரெடி ஒரு லெஃப்ட் எடுத்தார் திருப்பி ஒரு லெஃப்ட் எடுத்து அங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் நடந்து போகிறார் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் நடந்து போயிட்டு ஹீ டேர்ன் டு இஸ் ரைட் அண்ட் வாக் தேர்ட்டி திருப்பி என்ன பண்ணுறாரு ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணி அங்கே ஒரு தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் வந்து நடக்கிறார் சரி இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருப்பார் இல்லையா இப்போ கொஸ்டின் என்ன நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவர் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கார் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும்ல ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டில் இருந்து எந்த டைரக்ஷன் அப்படின்றதையும் எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் ஸோ எவ்வளவு தூரம் அப்படின்றது வந்து என்னது மீட்டர்ஸில் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டைரக்ஷன்லையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வெறும் டைரக்ஷன் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் தான் இது இந்த ஃபார் அப்படின்றது இப்போ ஆட் பண்ணுது ஸோ என்னென்னா இந்த கொஸ்டினோடய சேர்த்து பார்த்துடலாம் அப்படின்றதுனால ஸோ நம்ம ஈஸியாக வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுனால ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து நம்ம ஆப்ஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம இது தனியாகவே பார்ப்போம் ஸோ ஒட்டுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா பேசிக்ஸில் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால இப்போ இது இன்க்ளூட் பண்ணுறது தான் ஆனால் கொஸ்டினில் வெறும் டைரக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது இதையும் சேர்த்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி இப்போ ரமேஷ் அப்படின்றவங்க வந்துட்டு இந்த பொம்மை வச்சு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் ரமேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு நார்த் சைட் வாக் பண்ணி போகிறாங்க எவ்வளோ தூரம் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்னது லெஃப்ட் சைட் ஸோ இந்த பொம்மைக்கு எது லெஃப்ட் சைட் இது தான் இல்லையா ஸோ லெஃப்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணியாச்சு அங்கேருந்து ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் போயாச்சா திருப்பியும் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு லெஃப்ட் எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த பொம்மைக்கு எதுக்கு திருப்பி லெஃப்ட் ஆல்ரெடி இந்த பக்கம் திரும்பி ஒரு லெஃப்ட் வந்தாங்கன்னா இந்த பொம்மைக்கு இதுதான் லெஃப்ட் இல்லையா ஸோ இந்த பக்கம் டேர்ன் பண்ணி எவ்வளோ தூரம் திருப்பி ஒரு ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் அடுத்தது ஹீ டேர்ன் டு இஸ் ரைட் இப்போ இந்த பொம்மைக்கு எது ரைட் சைடு இதுதான் இல்லையா ஸோ திருப்பி இந்த பக்கம் டேர்ன் பண்ணி எவ்வளோ தூரம் தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் வந்து நடக்கிறாங்க ஸோ நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு லெஃப்ட் எடுத்து கொஞ்சம் தூரம் திருப்பியும் இந்த சைடு லெஃப்ட் ஸோ இப்படி ஒரு லெஃப்ட் அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டு அப்புறம் இந்த பொம்மைக்கு ரைட்டுன்ற மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணி வராங்க சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் மூலியமாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரமேஷன்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நார்த் சைட் நோக்கி போகிறாங்க எவ்வளோ தூரம் போகிறாங்க ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் போகிறாங்க ஸோ எவ்வளோ தூரம் போகிறாங்க ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் போயிட்டாங்க ஸோ இந்த லென்த் நம்ம நல்லா கவனிச்சுக்கணும் அடுத்தது லெஃப்ட் சைட் ஸோ லெஃப்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டிக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக லைன் போடணும் ஃபிஃப்டி கம்பேர் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் சின்னதாக லைன் போட்டோம்னா 40 மீட்டர் ஓகே அடுத்தது ஹீ டேர்ன் டு இஸ் லெஃப்ட் திருப்பி இந்த சைடு திரும்புகிறாங்க இல்லையா அப்போ பார்க்கும்போது எவ்வளோ தூரம் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் ஸோ இது ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் தான் இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரமும் என்னது ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் தான் ஸோ இதுவும் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் அடுத்தது ஹீ டேர்ன் டு இஸ் ரைட் இந்த சைட்லேருந்து ரைட் பார்க்கும்போது எவ்வளோ தூரம் தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் ஸோ ஃபார்ட்டி இவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னா தேர்ட்டின்றது நம்ம இவ்வளோ வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அப்போ பார்க்கும்பொழுது இங்கே ஒரு தேர்ட்டி இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி இருக்குது சரி கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க இவர் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கார் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குன்னா இங்கேருந்து இவர் எந்த டைரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இவர் எங்கே நின்றுட்டுருக்காரு வெஸ்ட்டு சைடு அதாவது இந்த இடத்துல நின்றுட்டுருக்காங்க இப்போ பார்க்கும்பொழுது எந்த சைடு வெஸ்ட்டு சைடு ஸோ ஆன்சர் வந்துட்டு வெஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் கூடவே சேர்த்து எவ்வளோ தூரம்னு பார்க்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துலேருந்து இவ்வளோ தூரம் அப்படின்றது தேர்ட்டி மீட்டர் அப்புறம் இதே டிஸ்டன்ஸ் தானே இங்கேயும் இருக்குது அப்படி பார்க்கும்பொழுது ப்ளஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி மீட்டர் அப்போ டோட்டலாக எடுத்தோம்னா செவன்ட்டி மீட்டர் ஸோ ஆன்சர் என்னது செவன்ட்டி மீட்டர் எந்த பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு வெஸ்ட்டு சைடு வந்து அவர் நின்றுட்டுருக்காரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து பார்க்கும்பொழுது வெஸ்ட்டு சைடு அவர் ஃபேஸ் பண்ணி நின்றுட்டுருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதிலே வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல் அதாவது இப்போ நம்ம வெறும் டைரக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கார்டினல் டைரக்ஷன்ஸும் அதுக்கப்புறமேட்டு கூடவே இந்த கிளாக் அப்படின்றதையும் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ